আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার দুপুর 2টার সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম অগ্নি সন্ত্রাসীরা যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে প্রবাসীদের সংবর্ধনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী পাঠ্যবইয়ে চার সরো বেশি ভুল সংশোধন করতে চরম বিরম্বনায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষার্থীরা তফসিল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী আমেজে সরগরম বরিশাল পাড়ায় পাড়ায় অফিস মেয়র প্রার্থীদের এবং সুদানের রাজধানী থেকে বন্দরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ছয়শো বাংলাদেশিকে ফিরে আনা হবে কয়েকদিনের মধ্যে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর এবারে বিস্তারিত অগ্নিসন্ত্রাসী যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীরা আর যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে প্রবাসী সহ দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান দেশের কতিপয় ব্যক্তির প্ররোচনায় পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল বলে এ সময় অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনিউর রহমান স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় হোটেল রিস কালটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবর্ধনায় যোগ দেন ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা প্রবাসী বাংলাদেশিরা আওয়ামী লীগকে জনগণের সংগঠন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন এ দলের প্রতিষ্ঠাই জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য অন্যদিকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্টদের নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে এবং হানা ভোটের মধ্য দিয়ে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিল জেনারেল জিয়র রহমান প্রধানমন্ত্রী জানান দেশ আজ অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দারিদ্রের হার একচল্লিশ ভাগ থেকে আঠারো দশমিক সাত শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র আওয়ামী লীগই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল বলে দাবি করেন সরকার প্রধান পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন তিনি আন্দোলনের নামে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যাকারী বিএনপি জামাত আগামীতে আর যাতে দেশের মাটিতে ক্ষমতা আসতে না পারে সে বিষয়ে প্রবাসী সহ দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশের সম্মান বেঁচে জনগণের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে ক্ষমতায় না যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি জাহাজ নির্মাণ অটোমোবাইল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে ব্যাপক বিনিয়োগে মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউএস বাংলাদেশ ইকোনমিক পার্টনারশিপ শেয়ার্ড ভিশন ফর স্মার্ট গ্রোথ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের গোল টেবিল বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান ইউএস চেম্বার অব কমার্স ওয়াশিংটন ডিসির গ্রেট হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইউএস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল এ সময় মার্কিন বিনিয়োগকারীদের জন্য পৃথক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রাখার প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেন 
প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগী উল্লেখ করেন তিনি বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় গত 14 বছরে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে প্রধানমন্ত্রী ইউএস চেম্বার অফ কমার্সের ব্রিফিং সেন্টারে ইউএস বিবিসির সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের সাথে দুটি আলাদা বৈঠক এবং ইউএস চেম্বার এন্ড কমার্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও দের সাথে আরেকটি বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে এবং রপ্তানি ভিত্তি প্রসারিত করতে বাংলাদেশের সমর্থন প্রয়োজন হবে বলে জানান তিনি special economic zones, Bangladesh is just the right destination for IT investments. Moreover, access to young, skilled, vibrant workforce and a competitive wealth will continue to be an added advantage in Bangladesh. প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর থেকে বাংলাদেশের কোনো অর্থ নেই বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ ও সংস্থাটির প্রধানের সাথে বৈঠক নিয়ে সরকার মিথ্যাচার করেছে বলে দাবি করেন তিনি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এলডিপি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওলি আহমেদের সাথে বৈঠক শেষে বিএনপি মহাসচিব এ কথা বলেন বিএনপির সাথে সংলাপের কোনো সুযোগ নেই প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মির্জা ফখরুল বলেন আওয়ামী লীগ প্রতারক কথা দিয়ে কথা রাখে না তাই তাদের সাথে কোনো আলোচনায় আগ্রহী নয় তার দল তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই এই ধরনের মিথ্যা গোয়েলসও প্রচার করে তা প্রচার করতে চায় যে তারা আপনার সবকিছু এই যে সফল করেছে এই সফরটা তাদের অত্যন্ত সফল হয়েছে আইএমএম তার ইতিমধ্যে এটা নিয়ে একটা স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দিয়েছে একই সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তো পূর্ব নির্ধারিত আগেই কথা হয়েছে যেটা আপনার তারা দেবে সেটাকে আবার তুলতে সুতরাং এই সফর ঋণ এই সফরে অ্যাচিভমেন্ট ইস জিরো আমাদের পূর্ব যে অভিজ্ঞতা যে তাদের সঙ্গে আলোচনা কোনো যুক্তি থাকতে পারে এই জন্য যে তারা পুরোপুরিভাবে মিথ্যা কথা বলে এবং তারা বিট্রে করে ভুলে ভরা পাঠ্য বই ওয়েবসাইট থেকে সংশোধন করতে গিয়ে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছেন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ওই দুই শ্রেণীর বাইশটি বইয়ে চার শতাধিক সংশোধনী দিয়েছে এনসিটিভি এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষা গবেষকরা প্রয়োজনে কারিকুলাম প্রণয়ন ও বই মুদ্রণ বিভাগকে আলাদা করার পরামর্শ তাদের রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপর শিক্ষাবর্ষ শুরুর চার মাস পর সংশোধন করতে হচ্ছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য বই এনসিটিভির ওয়েবসাইট থেকে সংশোধন দিচ্ছেন ক্লাস শিক্ষকরা আর কলম দিয়ে কেটে সেগুলো পাঠ্য বইতে লিখছে শিক্ষার্থীরা আগে করলে ভুলগুলো সমাধান হতো ভালো মতো পড়া যেত অনেক কিছু জানতে পেরেছি আবার অনেক কিছু জানতে পারছি আগে দিলে ভালো হতো আগে মানে পড়ালেখার চাপটা একটু কমতো যেগুলো বেশি পরিমাণে আছে আমরা আমাদের প্ল্যান আছে যে ওইগুলো প্রিন্ট আউট করে প্রিন্ট আউট কপিগুলো ওদের দিয়ে দেব তবে সংশোধনের বিষয়টি এখনো জানেন না অনেক শিক্ষক তারা ভুলই পড়াচ্ছেন শিক্ষার্থীদের আমি এখন পাই নাই এবারই প্রথম ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে শুরুতেই বিতর্কের মুখে প্রত্যাহার করা হয়েছে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের অনুসন্ধানে পাঠ এরপর শত শত ভুল পায় তদন্ত কমিটি এ অবস্থায় এনসিটিভির কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষা গবেষকরা এতগুলো ভুল সংশোধন নতুন করে অনেকখানি সময় চলে গেছে সিলেবাস শেষ করার একটা প্রেশার থাকে সেখানে এখানে সক্ষমতার চেয়েও বেশি যেটা আছে সেটি হলো তারা কিন্তু ওভারলোডেড তারা একদিকে কিন্তু বই পুস্তকগুলো তৈরি করেন যেটা একাডেমিক সাইট আরেকটা হলো যে বই পুস্তকগুলো প্রকাশনার দায়িত্ব এই দুটোকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বলা হয়েছে এনসিটিভির এই দায়িত্বগুলো ভাগ করে দেওয়া পুরো দুটো আলাদা করে দেওয়া এসব ভুলের জন্য অতিরিক্ত চাপকে দায়ী করছে এনসিটিভি যেহেতু মন্ত্রণালয় থেকে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কিছু বইকের ব্যাপারে তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা সংশোধনী দেওয়ার বিষয় ছিল তিনটা বইয়ের উপরে তখন আমরা সবকটা বইকে নিয়ে কাজ করেছি আমারও মনে হয় যে আসলে আমরা যে একাডেমিক কাজটার সঙ্গে যুক্ত 
সেটার সঙ্গে ওই প্রিন্টিং সংক্রান্ত এই কাজটা ঠিক যায় না আগামী বছর থেকে নির্ভুল বই মুদ্রণে আরো সতর্ক হবার কথা বলছে প্রতিষ্ঠানটি এনসিটিভি যখন গঠন করা হয়েছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এই চিন্তা ছিল না সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের শুনানি চলছে নির্বাচন কমিশনে শুনানির প্রথম দিন বুধবারে কুমিল্লা অঞ্চলের তেরোটি আসনের জন্য আশা আবেদন নিয়ে শুনানি হবে আসনগুলো হল ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ কুমিল্লা এক দুই আট নয় দশ নোয়াখালী এক ও দুই এবং চাঁদপুর এক দুই তিন চার ও পাঁচ আসন নির্বাচন ভবনে সকাল দশটায় শুরু হওয়া এই শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বে পুরো কমিশন উপস্থিত আছে এছাড়াও আবেদনকারীরা ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আছেন সেখানে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে একশো ছিয়াশিটি আবেদন জমা পড়েছে আজকের পর অন্যান্য আবেদন নিয়ে আরও তিন দিন শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ নাগরিকরা আপত্তি আবেদন জানান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ হয়েছে মন্তব্য করে আইনটি পরিশুদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনায় মন্ত্রী এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করতে নয় সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে আইনটি কখনোই বাতিল করা হবে না বলেও জানিয়েছেন আনিসুল হক তফসিল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী আমেজে সরগরম দক্ষিণের বিভাগীয় শহর বরিশাল মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা ছুটো ছুটিতে ব্যস্ত পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন হচ্ছে কর্মী সভা মিছিল ও গণসংযোগ বিএনপি এই নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতার পুত্র মেয়র পদে ভোটে লড়তে চান স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বরিশাল প্রতিনিধি হুমায়ন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম পঞ্চমবারের মতো সিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বরিশালে মোট ভোটার সংখ্যা দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার দুশো সাতষট্টি জন মনোনয়নপত্র জমা বাছাই ও প্রতীক বরাদ্দ না হতেই মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা তৎপর হয়েছেন নগরীতে খোলা হয়েছে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীদের নির্বাচনী অফিসও আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীরা সভা সমাবেশ নির্বাচনী মিছিল করছেন প্রায় প্রতিদিনই ভালো নেতা এবং ভালো মেয়র প্রার্থী তারা খুঁজছে সেই হিসাবে জনগণের আশা এবং আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতেই কিন্তু আমাকে বাধ্য করেছে নির্বাচনের আগে ভাগেই গোটা নগরী ছেয়ে গেছে মেয়র প্রার্থীদের ব্যানার বিলবোর্ড পোস্টারে ভোট চেয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে বহু তরুণ তবে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে এবার ভিন্ন চিন্তার কথা জানাচ্ছেন ভোটাররা বরিশালে বিএনপি নেতারা জানান বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনী অংশ নেবেন না তারা এটি দলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিএনপি নেতারা এমন কথা বললেও ভেতরে ভেতরে সিটি নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী হতে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন সাবেক মেয়র ও প্রয়াত বিএনপি নেতা আহসান হাবিব কামালের ছেলে কামরুল আহসান রূপন যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন ইনশাল্লাহ মৃত্যু যদি না হয় আমি জেলখানায় থাকি তাও আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এটাই হচ্ছে আমার বরিশাল নগরবাসীর প্রতি বার্তা নির্বাচনী কর্মকর্তারা বলছে বরিশালে অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে সব প্রস্তুতি রেখেছেন তারা আগামী ষোলো মে মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন আঠারো মে বাছাই ও বারো মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ কবলিত সুদানের রাজধানী খার্তুম থেকে ছয়শোরও বেশি বাংলাদেশিকে নিরাপদে 
পোর্ট সুদানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে জাহাজে দু এক দিনের মধ্যে তাদের সেখান থেকে সৌদি আরব হয়ে দেশে ফিরে আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা যদিও মঙ্গলবার সাত দিনের যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় সুদানের সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস আর এস এফ শান্তি আলোচনায় বসতে চায় লড়াইরত এই দুই পক্ষ সুদানে চলমান লড়াইয়ে প্রায় এক লাখ মানুষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ দেশটি ছাড়তে চাইছে আরও অন্তত আট লাখ মানুষ দুই পক্ষের গোলাগুলিতে সেখানে পাঁচশোরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে সুদানে প্রায় দেড় হাজার বাংলাদেশে আছেন বলে জানা গেছে এবারে থাকছে ইস্পাহানি শেয়ার বাজারের সংবাদ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানি এক্সিম ব্যাংক সিটি ব্যাংক ও বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেডের পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আগামী নয় মে বিকেল তিনটায় এক্সিম ব্যাংক সাড়ে তিনটায় সিটি ব্যাংক ও চারটায় বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেডের সভা অনুষ্ঠিত হবে পৃথক সভায় কোম্পানিগুলোর গত একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে এশিয়ার তাপমাত্রা বৈশ্বিক তাপমাত্রার দ্বিগুণ হারে বাড়ছে বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে তা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে এ অবস্থায় ঢাকা উত্তর সিটি এশিয়ার প্রথম শহর হিসেবে একজন চিফ হিট অফিসার সিএইচও নিয়োগ করেছে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি তা প্রবাহ নিয়ে কাজ করার জন্য আরশো ট্রকের গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নদের দলেও যোগ দিয়েছে ডিএনসিসির নতুন সিএইচ ও পুষ্রা আরিফিন জানান আশেপাশের গ্রাম এলাকার চেয়ে ঢাকার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি এর ফলে নগরবাসীর জীবন হুমকির মুখে পড়েছে দু সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে তাপমাত্রা দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কাও করেন তিনি এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ চলতি মৌসুমে জামালপুর জেলায় বোরো ধানের বাম্পার ফলন হলেও ন্যায্য দাম না পেয়ে হতাশ চাষিরা সরকারি গুদামে প্রতিমন ধানের ক্রয় মূল্য বারোশো টাকা নির্ধারণ করলেও জামালপুরে হাট বাজারে নতুন ধান বিক্রি হচ্ছে সাতশো থেকে আটশো টাকা মন্দরে অথচ সার বীজ বিদ্যুৎ বিল সহ সব খরচ মিলিয়ে প্রতিমন ধান উৎপাদনে এবার খরচ হয়েছে অন্তত চোদ্দশো টাকা চলতি মৌসুমে জামালপুর জেলায় এক লাখ আটাশ হাজার পাঁচশো নব্বই হেক্টর জমিতে বড়ুর চাষ হয়েছে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ভালো ফলন হয়েছে কিন্তু ধান কাটা ও মারাইয়ে মজুরি এবার অনেক বেশি দৈনিক সাত আটশো টাকার নিচে খেতেই নামতে চাইছে না শ্রমিকরা একজন শ্রমিককে একদিনের কাজের জন্য যে মজুরি দিতে হচ্ছে তা এক মন ধানের দামের সমান পরিস্থিতিতে হতাশ ক্ষুব্ধ গ্রামের কৃষকরা কারণের দাম বাড়ায় কারণাল আরো ভাড়া বাড়াইছে তেলের দাম বাইরে হালের দাম বাড়ছে কামরার খরচ বেশি যা যাবতি খরচ হয়ে আমাদের বিয়াবাদ করা হন কৃষকের অনেক পোষাইতে আছে না কোন কোন বছর বিঘে দিয়ে এক হাজার লাভ কোন কোন বছর যে এক হাজার লস হয় কৃষক তো এমনি মরা আমরা মনে হয় সাতশো আটশো টাকা কামরা নিয়ে ধান কাটা আবার পাঁচশো টাকা ধান কাটা কৃষি বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাগণের সহায়তায় উপসি নতুন জাত এবং হাইব্রিড ধানের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে ইতিমধ্যে কর্তনও শুরু হয়েছে ফলন ভালো হওয়ায় আশা করি কৃষকরা লাভবান হবে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ যুদ্ধবিরতিতে একমত হয়েছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে মিশর কাতার এবং জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের মধ্যস্থতায় বুধবার রাত তিনটা ত্রিশ মিনিট থেকে এ যুদ্ধবিরতি শুরু হয় মঙ্গলবার ইসরায়েলের কারাগারে খাদের আদনান নামে এক আমরণ অনশনকারী এক ফিলিস্তিনি বন্দী মারা যান এর জবাবে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় হামাস ও ইসলামিক জিহাদ গ্রুপ এরপর গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে হামলা ও পাল্টা হামলা যেন বড় আকার ধারণ না করে সেজন্য আপাতত যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছেছে তারা গরুর ট্রলারে ডাকাতি করে পালানোর সময় অস্ত্রসহ সাত 
ডাকাতকে আটক করেছে নৌ পুলিশ ডাকাতরা নদী পাড়ি দিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ঘেরাও করে ধরে ফেলে মঙ্গলবার বিকেলে মুন্সিগঞ্জ সদরের চরকেও আর ইউনিয়নের বাঘাইকান্দি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে সাত ডাকাতদের কাছে থাকা চারটি পাইপ গান এগারো রাউন্ড কর্তুস পনেরো লাখ দশ হাজার টাকা এবং ডাকাতিতে ব্যবহার করা স্পিড বোটটিও জব্দ করে পুলিশ মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ওসি তারিকুজ্জামান জানান স্পিড বোটে করে মানিকগঞ্জের আরিচায় পদ্মা নদীতে গরু বোঝাই ট্রলারে ডাকাতি করতে গেলে নৌ পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ডাকাত দলটি চাঁদপুরের মোহনপুরে আসে সেখানেও নৌ পুলিশ তাদের ধাওয়া দেয় এক পর্যায়ে মেঘনার শাখা নদী হয়ে বিকেল পাঁচটার দিকে মুন্সিগঞ্জের বাঘাইগান্ধী গ্রামে আশ্রয় নেয় তারা ওই গ্রামের চার দিক থেকে গ্রামবাসী তাদের ঘেরাও করে পুলিশে খবর দেয় এবারে থাকছে পার্টিক্স খেলার খবর অনুমতি ছাড়া সৌদি আরবে যাওয়ায় দুই সপ্তাহের জন্য লিওনেল মেসিকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পিএসজি এ সময় ফরাসি ক্লাবটির হয়ে কোনো ম্যাচ বা অনুশীলনে অংশ নিতে পারবেন না তিনি এতে করে পিএসজির সাথে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সম্পর্কের ইতি দেখছে বিশ্ব গণমাধ্যম गुंजने डालपला मेलते शुरू कर बहुदिन नतून गंतव्य हिसाब से बार्सिलोना सऊदी आरब और जुक्तराष्ट्र नाम शुना जा দুবাইয়ের সংবাদ মাধ্যম খালিজ টাইমস জানায় কোচ আর পরিচালকের অনিচ্ছা সত্য ক্লাবের কাতারি মালিক পক্ষের অনুমতি নিয়েই সৌদি আরব গিয়েছিলেন মেসে কিন্তু বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি পরিচালনা পর্ষদ লিগে আর মাত্র পাঁচটি ম্যাচ বাকি যার দুটিতে খেলছেন না আর্জেন্টিনার মহাতারকা একুশ মে অজার বিপক্ষে দেখা যেতে পারে তাকে এরপর সাতাশ মে স্ট্রুস বার্ক আর তিন মে ক্লেমন্ট ফুটের বিপক্ষে হয়তো শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন লিওনেল মেসি অগ্নি সন্ত্রাসীরা যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে প্রবাসীদের সংবর্ধনায় বললেন প্রধানমন্ত্রী পাঠ্যবইয়ে চারশোরও বেশি ভুল সংশোধন করতে চরম বিড়ম্বনায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষার্থীরা তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনী আমেজে সরগরম বরিশাল পাড়ায় পাড়ায় অফিস মেয়র প্রার্থীদের এবং সুদানের রাজধানী থেকে বন্দরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ছয়শো বাংলাদেশিকে ফিরে আনা হবে কয়েকদিনের মধ্যে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ